இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நமக்காக நாமே ஏற்படுத்தி கொண்ட வாய்ப்பு உறவுகளை புதுப்பிக்க மேம்படுத்த இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இயற்கையுடனான நமக்குள்ள உறவுகளை சொல்கின்றேன் எவ்வளவு அமைதியாக இருக்கிறது இதற்கு முன் கெட்டிராத அமைதி எப்போதும் இப்படியே இருந்து விடாதா என ஏங்க வைக்கும் அமைதி இத்தனை காலமாக எவ்வளவு இறைச்சல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் நாம் வகுத்து வைத்த எல்லைகளில் போரிட்ட இறைச்சல் தரையின் அடியிலும் கடலின் அடியிலும் அணுகுண்டை வெடிக்க வைத்த போது ஏற்பட்ட இறைச்சல் மலைகளை வெடிவைத்து தகர்த்ததினால் எழுப்பிய இறைச்சல் கனரக வாகனங்கள் காட்டை ஒழிக்கும் போது எழுந்த இறைச்சல் மத பண்டிகைகள் கேளிக்கைகள் என நாம் ஏற்படுத்தி கொண்ட இறைச்சல் என அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் இந்த இறைச்சலை எல்லாம் சகித்து கொண்டு இவற்றிலிருந்து கொஞ்ச நாட்களாவது விலகி இருக்க வேண்டும் என அமைதியான இடங்களுக்கு சென்றதும் அங்கு சென்றும் இறைச்சலை ஏற்படுத்தியது இப்போது நினைவுக்கு வருகிறதா தேடி சென்ற அமைதி இப்போது தேடாமலே வந்துவிட்டது அதை அனுபவிக்க வேண்டாமா இத்தனை நாட்களாக நமது காதுகளை செவிடாக்கி கொண்டும் நம்மை சுற்றி இருந்த பல உயிரினங்களின் குரல்வளைகளை நெறித்து அவற்றை பேசுவிடாமலும் செய்து கொண்டிருந்தோம் நம் உலகம் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்கும் போது நாம் இருக்கும் உலகின் குரலை கேட்க எவ்வளவு நன்றாக இருக்கிறது இன்று காலை வீட்டின் அருகில் ஒரு அணில் ஓயாமல் கத்தி கொண்டே இருந்தது ஆண் குயில் தூரத்தில் கூவியது பெண் குயில் வீட்டின் அருகில் இருந்த வேப்ப மரத்திலிருந்து என கத்தியது ஆண் குயில் கருப்பு பெண் குயில் உடலில் பழுப்பும் வெள்ளை புள்ளிகளும் இருக்கும் இவற்றின் நிறம் மட்டுமல்ல எழுப்பும் குரலொலியும் வேறு காகங்கள் கரைந்தன தெருமுனையில் சிற்றுக்குருவிகள் கத்தி கொண்டிருந்தன பொதுவாக வீட்டின் முகப்பில் இருந்தோ மொட்டை மாடியில் இருந்தோ அவை இருக்கும் திசை நோக்கி பார்த்தால் மட்டுமே தென்படும் இதுவரையில் வீட்டினுள் இருந்தபடியே அவற்றின் குரலை கேட்டதில்லை ஆனால் இன்று கேட்டது தூரத்தில் செண்பகம் ஒன்று என தொடர்ந்து கத்தி கொண்டிருந்தது இந்த பறவை இப்பகுதியில் இருப்பதை இன்றுதான் அறிய முடிந்தது அந்தி சாயும் வேளையில் ஒரு செம்முக்கு ஆழ்காட்டி வீட்டின் மேல் பறந்து கொண்டே கத்துவது கேட்டது வீட்டு சன்னலில் இருந்து பார்த்தபோது சப்போட்டா மரத்தில் இருந்து வவ்வால்கள் இருந்து பறந்து சென்றன இவர்கள் யாவரும் என் தெருக்காரர்கள் அன்றே வீட்டுக்காரர்கள் இந்த அமைதியான தருணம் இவர்களை எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும் ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது சில உறவுகளை கலைவதற்கும் கூட இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நமக்கும் குப்பைகளுக்கும் இடையேயான உறவை சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் தெருவில் அந்த வயதான பெண்மணி நான்கு பெரிய ட்ரம்களை கொண்ட வண்டியை தள்ளி கொண்டு வருவார் ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டு குப்பை டப்பாவும் நிரம்பி வழியும் அதில் பிளாஸ்டிக் குப்பை காய்கறி கழிவு எல்லாம் சேர்ந்தே இருக்கும் ஆனால் கடந்த சில நாட்களாக குப்பை டப்பா நிரம்புவதே இல்லை நெருக்கு தீனி இல்லை ஆகவே பிளாஸ்டிக் குப்பையும் இல்லை அப்படியே இருந்தாலும் அதிகம் சாப்பிட்டால் பருமன் அதிகரிக்கும் எனும் கவலையால் வாயை கட்டவும் கற்றுக்கொண்டாகிவிட்டது வெளியில் செல்வது சரியல்ல என்பதால் ரசத்தில் மூன்று தக்காளிக்கு பதிலாக ஒன்று மட்டுமே அதிகம் ஆசைப்படாமல் மேலும் மேலும் வேண்டும் என எண்ணாமல் இருப்பதை வைத்து சமாளிக்க சிறியதே அழகு குறைவே நிறைவு என்பதை இந்த அமைதியான நேரம் கற்றுத் தந்திருக்கிறது மற்றவர்களின் துயரங்களை உற்று நோக்கவும் அவர்கள் நிலையில் நம்மை வைத்து பார்க்கவும் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடப்பது எவ்வளவு கொடுமையாக இருக்கிறது உயிரியல் பூங்காக்களில் சிறிய கூண்டில் புலி ஒன்று ஓயாமல் அங்கும் இங்கும் திரும்பி திரும்பி நடந்து கொண்டே இருந்ததும் கோவிலில் சங்கிலியால் கட்டி வைக்கப்பட்ட யானை இடைவிடாமல் தலையையும் தும்பிக்கையும் மேலும் கீழும் மாட்டி கால்களை மாற்றி மாற்றி வைத்து கொண்டே இருந்ததும் நினைவுக்கு வந்தது இது மன அழுத்தத்தால் ஏற்படும் விளைவு என் வீட்டு சன்னல் வழியாக பார்த்தால் பக்கத்து வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் வளர்ப்பு கிளிகளின் கூண்டு தெரியும் வெகு தொலைவில் இருந்து ஆமேசான் காடுகளில் இருந்தோ ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்தோ நம்மால் கடத்தி கொண்டு வரப்பட்டவை அவை வளர்ப்பு உயிரிகளின் நேசம் காரணமாக ஏற்பட்ட கள்ள சந்தையின் விளைவு ஒவ்வொரு முறை நாம் கடைக்கு சென்று அழகாக இருக்கிறது என்று கிளிகளை வாங்கி வரும்போது நாமும் அந்த கள்ள சந்தையை ஊக்குவிக்கின்றோம் கூண்டுக்குள் மட்டும்தான் அடைத்து வைத்திருக்கிறோமா 
நம்மை தவிர இந்த உலகில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களையும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் சுதந்திரமாக உலவ விடாமல் ஒடுக்கியும் அல்லவா வைத்திருக்கிறோம் காப்பி தேயிலை யூக்கலிப்டஸ் என ஓரின பயிர்களை வளர்க்க அகலமான சாலைகளை ரயில் பாதைகளை அமைக்கவும் உயர் அழுத்த மின் கம்பிகளை கொண்டு செல்லவும் இராட்சச நீர்குழாய்களையும் கால்வாய்களையும் கட்டவும் நகரங்களை விரிவாக்கி கட்டிடங்களை எழுப்பவும் மலைகளை வெட்டி காடுகளை திருத்தி இயற்கையான வாழிடங்களை துண்டு துண்டாக்கி அங்கு வாழும் யானைகள் சிங்கவாழ் குரங்குகள் மலையணில்கள் பறவைகள் சின்னஞ்சிறிய தவளைகள் முதலான பல உயிரினங்களின் வழித்தடத்தை மறித்தும் அவற்றின் போக்கை மாற்றியும் அவற்றில் பலவற்றை பலியாக்கி கொண்டும் அல்லவா இருக்கிறோம் வீட்டுக்குள் அடைப்பட்டு கிடக்கும் போது நம்மால் அடைத்து வைக்கப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட உயிரினங்களின் நிலையையும் சற்றே உணர இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு அனுசரித்து நடக்கவும் சகிப்புத்தன்மையை வளர்த்து கொள்ளவும் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நான் புரிந்து கொள்ள செல்வது நாம் ஆக்கிரமித்த பகுதியில் ஏற்கனவே வசித்து வந்த உயிரினங்களையும் அவற்றின் குணாதிசயங்களையும் எத்தனை யானைகளை பிடித்து கட்டி வைத்திருப்போம் எத்தனை சிறுத்தைகளை ஓரிடத்தில் பிடித்து வேறிடங்களில் விட்டுவிட்டு வந்திருப்போம் எத்தனை மயில்களை நஞ்சிட்டே கொன்றிருப்போம் எத்தனை பாம்புகளை அடித்தே சாகடித்திருப்போம் சினிமாவில் நிகழ்வது போல எந்த காட்டுயிரியும் நம்மை துரத்தி துரத்தி வந்து கொள்வதில்லை துஷ்டரை கண்டால் தூர விலகு என்பது போல அவை நம்மை காணும் போதெல்லாம் விலகி செல்லவே முற்படும் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் எதிர்பாராத விதமாக நாம் அவற்றின் அருகில் செல்ல நேர்ந்தால் ஏற்படும் அந்த அசாதாரண சந்திப்பில் பயத்தில் அவை தாக்க நேரிட்டு மனிதர்கள் காயமுறவோ இறக்கவோ செய்யலாம் ஆறறிவு கொண்ட நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டாமா எப்போதும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டாமா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நுண்ணுயிரி அது நம்மேல் வராமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எவ்வளவு பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் அது போல காட்டுயிர்கள் வாழும் பகுதியில் நாமும் வாழ நேர்ந்தால் நாம் தான் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் நாம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் போது வீட்டில் இருப்பவர்களிடம் எவ்வளவு கருத்து வேறுபாடுகள் சண்டை சச்சரவுகள் இருந்தாலும் அவர்களை எல்லாம் வீட்டு விட்டு விரட்டி விடுகிறோமா அல்லது கண்காணாத இடத்தில் விட்டுவிட்டு வருகிறோமா எனவே எல்லா உயிரினங்களுடனும் எச்சரிக்கையுடன் சரியான இடைவேளையில் சேர்ந்து வாழ பழகி கொள்ள இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு யாரையும் குற்றம் சொல்லாமல் இருப்பதை கற்றுக்கொள்ள இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வைரசை தமிழில் தீநுண்மி என்கின்றனர் ஒரு உயிரினம் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதாவது நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதை தான் அதுவும் செய்கிறது பல்கி பெருகி கொண்டுள்ளது நாம் வளர எத்தனையோ வகையான உயிரினங்களை அழிக்கிறோம் நமக்கு என்ன பெயர் மனிதர்கள் என்பதை மாற்றி தீயவர்கள் என வைத்துக் கொள்ளலாமா இந்த அமைதியான நேரத்தில் இனி வரும் காலங்களில் இந்த உலகிற்கும் நமக்குமான உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என எண்ணி பார்க்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்ள சிந்திக்க அதை எப்போது எப்படி செய்ய வேண்டும் என திட்டமிட இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு